Vous recherchez une technique pour pouvoir retoucher la peau d'une façon professionnelle avec un résultat incroyable et tout ça sans passer 3 heures avec des techniques ultra complexes Eh bien ne bougez surtout pas, vous avez enfin trouvé le tutoriel qu'il vous faut. Je lance le générique et je vous promets que vous allez être ravi. Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Photo. Nous avons déjà vu ensemble comment enlever un élément d'une photo sur Photoshop d'une façon très rapide. Eh bien, nous allons voir maintenant comment lisser la peau tout en retirant les boutons, les cernes, d'une façon professionnelle et soignée pour un résultat le plus remarquable possible. Et à la fin du tutoriel, je vous montrerai comment adoucir la peau en moins de 30 secondes. Nous allons donc voir comment passer de ça à ça. Non, je plaisante. Rien à voir en plus. Allez, prenons cette photo. Et on peut voir par ici et là, certains petits boutons. Ici, sûrement une tache de rousseur un petit peu rouge. Quelques petites taches. Allez, c'est parti. Je sélectionne ma photo. Je la glisse juste ici pour en faire un double. Ma copie est bien sélectionnée. Je presse maintenant CTRL-I sur Windows ou CMD-I sur Mac, dans le but d'inverser le calque. Ok, je vais ensuite dans la liste déroulante juste ici, et je sélectionne Lumière vive. Il nous faut ensuite aller dans Filtre, puis Divers, et on va cliquer sur Passe haut. Voilà, mettez ici environ euh, 23 pixels. En fait, plus vous serez près de votre sujet, plus le chiffre doit être important. En l'occurrence, ici, on est super près. Euh, je mets donc un chiffre élevé. Cliquez ensuite sur OK. Rendez-vous ensuite dans Filtre, puis Flou. Et on va cliquer ici sur Flou Gaussien. Voilà, ici, vous mettez 4. En fait, sur cette option, plus le chiffre va être bas, plus vous allez donner un effet de lissage à votre photo. Donc, en général, entre 3 et 6, c'est pas mal. Allez, dans notre cas, vous savez quoi Je vais mettre 4,5. Je clique sur OK. Et regardez bien maintenant. Je presse la touche Alt de mon clavier, je laisse appuyer. Et je vais cliquer ici sur Ajouter un masque de fusion. Voilà, je viens de créer un masque inversé. Voilà pourquoi il est noir. Il ne me reste plus qu'à sélectionner l'outil pinceau que nous avons ici. Je m'assure ici de sélectionner une couleur blanche. Voilà, nous avons bien la couleur blanche de sélectionner. Je mets une opacité à 100%, un flux à 50, et j'ai simplement à peindre. Voilà, comme ceci. Et on peut voir que tout disparaît très rapidement et simplement. Regardez ici, par exemple, euh, la tâche de rousseur que nous avons là. Regardez bien, je vais peindre. Et voilà. Nickel chrome. Alors attention, ne peignez pas n'importe où, ne peignez pas sur les cheveux, sinon forcément vous allez lisser les cheveux, ne peignez pas non plus sur les yeux, les sourcils, les zones d'ombre et les zones claires, sinon le résultat ne sera plus du tout naturel. Évitez la zone juste en dessous du nez aussi. Alors si, par erreur, je peins à un endroit que je n'aurais pas dû, par exemple ici le sourcil, eh bien j'ai simplement à utiliser la couleur noire pour effacer ce que j'ai fait. Donc ici, j'inverse, j'ai bien le noir de sélectionner, et je vais peindre là où je n'aurais pas dû peindre. Et voilà, le sourcil est revenu comme nous le voulions. Je peux maintenant revenir sur le blanc et continuer mon travail. Très facilement et rapidement. Maintenant, regardez la différence déjà. On peut voir avant et maintenant. Avant et maintenant. Regardez si je zoome. Avant et maintenant. 
Alors, en fonction du nombre de pixels que vous avez sur votre photo, cela peut être légèrement trop intense. Alors, pas de panique, vous aurez juste ici, ABC, l'opacité du calque. Par exemple, ici, je vais mettre, euh, pour vous montrer, allez, 65%. Donc oui, j'ai quelques petits boutons qui commencent à apparaître, mais le résultat est maintenant très naturel. Nous sommes bien d'accord, le but n'est pas de ruiner les détails de la peau avec un effet de plastique, donc surtout ne forcez pas trop. Si jamais votre modèle disposait vraiment beaucoup de boutons assez importants, de cicatrices ou autres, et que cela se voit toujours après la technique que nous venons de faire, il faudra retirer tout ça avant de lisser la peau. Ne retirez surtout pas un bouton ou autre après ce qu'on vient de faire. Si vous voulez apprendre comment faire ça, vous pouvez regarder le tutoriel « Comment enlever un élément d'une photo avec Photoshop CC ». Je vous mets le lien dans la description. Ok, voilà pour ça, mais... Alors attendez, c'est pas fini, le meilleur est à venir, je vais vous faire un petit cadeau les amis, vous allez être très contents. Mais avant ça, n'hésitez surtout pas à cliquer sur votre meilleur pouce en bas à droite si ce genre de tutoriel vous plaît, ça vous prend deux petites secondes et ça compensera mon travail. Si vous voulez être averti des prochains tutoriels gratuits à venir, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à côté. Et si bien sûr il y a une personne à qui vous pensez maintenant, quelqu'un qui aimerait voir ce tutoriel, alors n'hésitez donc surtout pas à lui partager. Je vais donc vous offrir l'action que j'ai spécialement créée pour vous. L'action va vous faire gagner un temps énorme lors de vos retouches photos, vous allez voir. Pour télécharger l'action gratuitement, rendez-vous sur le site web tuto-photo au pluriel.com. Cliquez sur Formation, juste ici. Puis on va cliquer ici sur Action, lisser la peau. Voilà, c'est bien gratuit. Je descends et cliquez simplement ici sur le répertoire. Le fichier Action se téléchargera automatiquement et directement sur votre ordinateur. Donc j'ai simplement ici à ouvrir le dossier qu'on vient de télécharger. Et vous aurez ici dans un premier temps à lire le fichier Lisez-moi afin de récupérer le mot de passe. Puis il vous faut dézipper le fichier Zip ici. Donc je double-clique, et voilà, nous avons bien ici tuto-photo-lissez-la-peau.int, donc .int c'est bien l'action, vous avez simplement à double-cliquer dessus, et l'action a bien été installée sur Photoshop. Maintenant pour afficher les actions, vous devez cliquer ici sur le gros bouton Play que nous avons là, et si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement aller dans Fenêtre, ici, puis Action. Voilà, et là nous avons bien le tableau des actions qui vient de s'afficher. Si vous ne le connaissez pas, écoutez bien, celui-ci va vous servir énormément dans le futur. Donc on voit bien que l'action que je vous ai offert a bien été installée ici, tuto-photo au pluriel, lissez la peau. Je clique sur la petite flèche ici pour voir ce qu'il y a dedans, et on peut voir écrit, cliquez ici, puis sur le bouton play. Alors avant ça je vais supprimer ce que nous avons fait sur la photo précédemment ici, donc je supprime, on voit bien que tous les boutons sont venus. Donc je fais maintenant ce que l'action me dit, je clique ici, puis je clique sur le bouton Play, le bouton Play que nous avons là. Regardez bien, je clique, et tout ce que nous avons fait au début de la vidéo a été fait en une seconde. Le pinceau est déjà sélectionné, la couleur aussi, vous avez simplement à peindre et c'est tout. Tout simplement. C'est un gain de temps énorme, à chaque fois que vous aurez besoin de lisser la peau sur Photoshop, sur chacune de vos photos, vous n'aurez plus qu'à aller sur l'onglet des actions, de cliquer sur celle-ci, de cliquer sur Play, et de peindre la peau très rapidement, très simplement. Tout cela se fait en 30 secondes, et voilà le travail. Avant et après. Magique, n'est-ce pas Donc voilà, depuis le temps que vous recherchiez une bonne méthode pour lisser la peau avec Photoshop, eh bien ça y est, c'est fait, et c'est pas si compliqué finalement. Donc allez, vous avez passé assez de temps aujourd'hui devant l'ordinateur, c'est le moment de prendre votre appareil photo et d'aller shooter un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres actions comme celle-ci, si oui, lesquelles, dans le but de vous faire gagner du temps lors de vos retouches photo. J'espère vraiment avoir pu aujourd'hui vous aider dans ce tutoriel, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez d'autres comme celle-ci et partagez-la à un maximum de monde. 
Allez, je vous souhaite maintenant un excellent shoot à tous, beaucoup de plaisir et de fun dans vos retouches photos, et à très bientôt.